糟了，四大魔神在攻打驱魔怪，驱魔怪有危险。别急，有危险的是他们。这是什么地方？老东西，竟敢偷袭我们！君子还没有资格当我的对手，有没有资格，我输了才算。区区一个七级，竟然能提升到跟我们对抗的地步。龙尘，你没死。计谋确实精妙，骗过了那四大魔神，却瞒不过我的灵修。<笑>周围的眼线都被我清干净了，这个功劳就让我。难怪一直常遇到魔兽阻拦，但一旦被魔神发现就危险了，必须速战速决了。<笑>你马上就是我的了，我能嗅到你的灵力开始变得沸腾，怎么了？你开始着急了，你越是着急，就越会被我的灵修捕捉，然后一击必杀，灵修杀灭。就要朝这边追过来了，得赶紧想其他办法回驱魔关了。弗劳伦斯，其他三个人都是替身，你追的那个才是真的龙浩辰、嗯。但他周围的眼线已被破坏，恐怕是发生了什么意外。你必须尽快赶过去将他捉拿。其他魔神也前往你的方向来帮你。用、嗯、不着他们。我马上就会将龙浩辰的人头带回。刚死，还晚了一步。都怪这些蠢货，将眼线破坏了。还麦兜说的，走这边就能回驱魔关吗？哼，你等着，麦兜这次绝对要立大功。相信麦兜吧，这里一定能让我们回到驱魔关的东西。麦兜这次可真的帮大忙了！啊，御魔山脉的山谷里，居然有一架飞艇！麦兜，啊，你简直就是我的神！不好，是魔神追上来了！这些魔神还真是阴魂不散！拿到你的人头，魔神皇陛下一定会对我刮目相看！我守着，你们慢慢来。啊、哦，来来来，让我一会儿先试试。哎，不愧是第六十四柱的魔神，实力不容小觑。
的确，以飞鲸本身的速度，想从几大魔神手中逃出还是远远不够。但在明夜之域中，时间有我操控。现在，我将时间流速调整为正常的十倍，随后再瞬间释放。十倍的速度，哪怕是魔神，也难以忘记心扉。瞧那魔神的呆样，看傻了吧？<笑>终于逃出来了，多亏了本天才的元首，一炮就给他打飞了。什么？难道不是多亏了本公主的超高驾驶技术？彩儿，我们回家了。
。我是铸剑不可摧，但你可不是。彩儿，没事吧？大家全力护剑，阿离。
都给我去死吧！神将术，死神神将。停止上升了，我们赢了，真的，赢了安杜马里。要去吸收圣灵了，该死，神经被使坏了，根本动不了。必须阻止他！<笑>奠基仪式正式开始。据圣灵前辈所说，黎明时分，日月交替，是他最脆弱的时候，所以此刻也变成了你最虚弱的时候。而这
就是我的死亡之时。的石化被解除了，难道是团长杀了安杜马里？可恶，这不可能！怎么会这样？你难道从一开始就知道？命定之子，你一定能击败安杜马里，因为我将引领他一同走向死亡，而这一切早已注定。可恶！我死了，你们也别救我！如今的毁灭将席卷这个世界，我要你们所有人给我陪葬！赐福往往与诅咒相伴，被命运青睐的另一面，就是那无情的枷锁。但命定之子，战胜安杜马里，并不是你此行的终点。你还将面临一个最艰难的选择，在毁灭来临的那一刻，你只能选择拯救你的伙伴，或是你自己。这个神魔之心可以保护你们，但我必须在命定之时去击杀安杜马里。彩儿，幸好你还什么都没有想起来。而你也将独自面对毁灭的风暴。那是什么？糟了，团长！龙海神，你不是说好了带我回家吗？你回来！命定之子。都无法逃脱，只能被命运的洪流裹挟。这是我的终局，亦是你的终局。这是你的终局，却未必是我的。既然能做到这种地步，接下来。
就交给我吧。